sejam bem-vindos ao canal Muito Criativa. Chegaram na hora boa, acabei de cortar essa fatia aqui para vocês. Bolo de morango com ingrediente secreto na massa e uma cobertura de cream cheese. O bolo é super fofinho, padrão Muito Criativa, é fácil de fazer e eu ensino agora para vocês. Vamos lá para a receita? Nós começamos a preparar o bolo colocando aqui numa tigela as duas xícaras de açúcar já peneirados e um tablete, né, 200 gramas de manteiga sem sal ou margarina sem sal e vamos bater bem. Feito isso, eu vou juntar quatro ovos inteiros, as claras e as gemas, passadas na peneira para tirar a pele do ovo. E vou continuar batendo bastante na batedeira. É, pessoal, não se preocupem com uma quantia dos ingredientes, porque... Aqui embaixo da janela de vídeo eu vou colocar um link para o meu blog, onde eu vou colocar a receita bem explicadinha e no final do vídeo eu também coloco todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar aqui o ingrediente surpresa. Aqui eu tenho o, um envelope de gelatina sabor morango, tá? É só o pozinho, tá pessoal? A gente vai jogar aqui e vamos continuar batendo na batedeira. E a nossa massa bonitinha está com cor de morango, mas agora a gente vai deixar ela com gosto de morango. Então aqui eu tenho uma xícara de leite, eu vou juntar aqui uma colher de chá de baunilha e aqui eu tenho um saquinho de polpa de morango. Se você não tiver o um saquinho de polpa de morango, mas você tiver morangos mesmo, você vai pegar uns seis morangos mais ou menos, vai colocar no liquidificador, vai bater sem água, tá? Ou no processador, Passa na peneira para tirar a sementinha do morango e o, o que sobrar disso, esse morango batido, né, é o que você vai juntar aqui. Ou então, se você não tiver morango, não for época de morango, você compra essas polpas, né, que tem em qualquer supermercado, você vai usar um saquinho só e mistura aqui com o leite. E agora vamos misturar os ingredientes secos, vamos deixar eles todos juntos. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo já peneirada. Aqui eu tenho uma pitadinha de sal, coloco aqui, uma colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de bicarbonato em pó. Também coloco aqui. Isso facilita na hora de misturar os ingredientes secos com os outros ingredientes, se você já deixar eles todos bem misturadinhos. Às vezes é, a gente não mistura direito... E o bicarbonato, ele tem um gosto forte. Ele bem misturado, ele não aparece na massa. Mas se sobrar um, um pouquinho que você não misture, ele dá um, dá um gosto ruim. Agora, pessoal, esqueçam a batedeira. Vocês vão fazer o seguinte. Essa mistura aqui, que tá o leite, o morango e a baunilha, vocês vão colocar um pouquinho. Quem já viu os meus vídeos já sabe o que vai ter que fazer, né? Mistura um pouquinho de leite na massa. E aí vai colocar um pouco da farinha de trigo. E vocês vão repetindo isso até que vocês já tenham juntado todos os ingredientes. É mais fácil fazer assim do que misturar tudo de uma vez só. Lembrando, para quem nunca viu os meus vídeos, agora não pode mais bater, tá pessoal? Farinha de trigo e fermento nunca podem ser batidos. E a massa vai ficar assim, pessoal. Ela fica cheia de, de bolinhas de ar. Quando vocês estiverem misturando, vocês vão ter a impressão que tem alguma coisa errada. Ela fica com um jeito esquisito, como se estivesse talhada. Mas é assim mesmo, tá, pessoal? Quando vocês colocam toda a farinha de trigo, ela, isso, essa coisa meio talhada desaparece. Ela, ela, é, dá, olha, ela rende uma forma grande, ou então vocês podem fazer duas formas menores... Quem tem vontade de fazer um bolo para rechear, esse aqui é legal para isso. Vocês podem fazer duas menores, é, colocar as duas ao mesmo tempo na, na grade, na mesma altura. Ou então, é, se você tiver só uma forma, você assa um bolo de cada vez. Bom, meu bolo ficou 45 minutos no forno. E antes de fazer a cobertura, eu quero mostrar uma coisa que eu estou fazendo aqui. Estou tirando a borda dele. E olha aqui, se vocês olharem a massa do bolo... É bem rosa, né? Então, quando a gente tira essa borda aqui, vai destacar mais a cor do bolo. Eu já comecei a arrumar aqui os morangos no bolo, mas isso eu já mostro pra vocês. Primeiro, eu vou fazer a minha cobertura. Eu tenho aqui um pote de cream cheese. É, pra quem não tá ligando o nome, é, pode ser aquele Filadélfia, alguma coisa assim, tá? É um pote de 150 gramas. 
e duas colheres de sopa não muito cheias de açúcar de confeiteiro e eu vou bater como se eu estivesse batendo chantilly aliás pessoal quem quiser colocar chantilly aqui em cima do bolo também pode e aí depois de batido o cream cheese ou é, o chantilly o que vocês quiserem é, quem quiser pode fazer uma ganache ou colocar brigadeiro quem quiser pode rechear o bolo Aí isso vai ficar na, 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 no, no gosto de cada um de vocês. É, lembrando que quem for é, partir o bolo no meio para fazer o, o recheio, tem que colocar esse bolo para gelar, tá, pessoal? E esse é um daqueles bolos padrão multicriativa, super mega fofinhos. Não se esqueçam, aqui no final do vídeo, agora, eu coloco todos os ingredientes, com todos os segredinhos. É, aqui embaixo da janela de vídeo tem um link para o meu blog, multicriativa.blogspot.com. Também vou colocar a receita lá. Agradeço a visita de vocês. É, quem não está inscrito, gostou da minha receita, quer visitar meu canal, quer ver mais, mais receitas, está convidado para se inscrever. Tem links aqui embaixo da janelinha de vídeo para mais bolos. Acho que tem umas 40 receitas de bolo já. Todos bem explicadinhos. Então, pessoal, tá aqui para vocês meu bolo de morango. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.